ትባስ ቢሆነ አስተማሪ አይደለም ዲያስተማር እኔኛ ቢሆን ኖሮ ቲያትር ሊማሪ መጣ ነበር አና ማውናቹ እነሱ እነዚህ አይደርባዎቹ ፓክ ማው ማዳ መጥባይ ይችላልስ ደገፋው ደገደፋ ደገፋ we are going to learn እንን ማራለን እንድነው ሙትሉ ምንድነው ሙትሉ የተቃራኒን ስም ሞራልና ቅስ እንዴት መስበር እንደሚቻል እናስተምራለን እኔ በኩል እንኳን እንዴት እንዴት ነው ደና ነኝ ይሄ ነገር በኋላ እንዳስተይቀር ፈረስተስ እቆንጅት ጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን አዲስ አበባ ከሚገኘው ስቱዲዮችን የሰዓቱን ዜናዎች ዘንቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ቅድስ ተፈፋ አብራችሁ ቆያሉ። በጅቡቲ ወደ በኩል ወደ ኢትዮጵያ በሽፋን ያስገባ ሁለት ኮንቴነር ህገወጥ የጦር መሳሪያ በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ማድረጉን የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ባወጣው መግለጫ አስተዋቀል። የጦር መሳሪያውን በቁጥጥር ስር የማዋል ኦፕሬሽኑ በስኬት በመጠናቀቁ ምክንያት ሀገርና ህዝብን ከተረቀነበት ጥፋት የመታደግ ተልእኮን በአግባቡ ለመወጣት ቻያለሁ ብሏል የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት እዮብ ደምቀ ተጨማራለሁ በጅቡቲ ወደ በኩል ወደ ኢትዮጵያ በሽፋን የገባ ሁለት ኮንቴነር ህገወጥ የጦር መሳሪያ በቁጥጥር ስር እንዲውል ማድረጉን የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ባወጣው መግለጫ አስተዋቀል እነሻውን ከቶርክ ሜርሴን ወደ ያደረገው ህገወጥ የጦር መሳሪያ በጅቡቲ ወደ በኩል ወደ ኢትዮጵያ በሽፋን ገብቶ በቁጥጥር ስር ያዋለው በወደቡ ለ5 ወራት ያህል በደብቅ ተቀመጠ በረቀቀ መንገድ ወደ ሀገር ውስጥ ከገባ በኋላ መሆኑን አገልግሎት መስሪያ ቤቱ ለኢቢሲ በላከው መግለጫ መልከቷል ግምታቸው ከግማሽ ቢሊየን ብር በላይ የሆኑ 501 እሽግ ካርቶኖች ከ18000 በላይ ቱርክ ሰራሽ እሽጎጦች ጋር መያዛቸውን የጠቆመው መግለጫው ለሽፋን እንዲያገለግሉ ታስቦ የተዘጋጁና የኤሌክትሮኒክስ እቃዎችን በውስጣቸው ያዙ 229 እሽግ ካርቶኖችን ጨምር በቁጥጥር ስር ወለዋል ያለው ብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ጋውት የጦር መሳሪያውን በተመለከተ የመረጃ ጥቆማ ካገኘበት ጊዜ አንስቶ ለረጅም ጊዜ አስፈላጊውን ከተትል ሲያደርግ መቆየቱን ተቆሟል ጋውት የጦር መሳሪያው በመን መልኩ እንዴትና በማን ወደ ሀገሩት ሊገቡ እንደሚችል በመለየት ዩ የኦፕሬሽን ስራ ሲያካሄድ መቆየቱም ተጠቆሟል ይህ ሁለት ኮንቴነር ህገወጥ የጦር መሳሪያ ወደ ሀገሩ ጽብስራጭ ኖሮ በሀገርና በህዝብ ደህንነት ላይ ከፍተኛ አደጋና ስጋት ይደቅን እንደነበር የገለጸው መግለጫው የጦር መሳሪያውን በቁጥጥር ስር የማዋል ኦፕሬሽኑ በስኬት በመጠናቀቁ ምክንያት ሀገርና ህዝብን ከተረቀነበት ጥፋት የመታደግ ተልእኮን በአግባቡ መወጣት ይችላል ብሏል አገሪቷንና ህዝቦቿን ወደ ተረምስ ለማስገባት የተወጠረውን ሴራ ለማክሸፍ ህገወጥ የጦር መሳሪያውን በቁጥጥር ስር ከመዋል ጀምሮ ኢትዮጵያ ውጪ በሌሎች ሀገራት የተዘረጉ የጦር መሳሪያ ዘዋዋሪዎችን መረብ በማሰስ ለመበጣጠስ የሚያስችሉ ኦፕሬሽኖችን በብቃት ለመወጣት መቻሉን መግለጫው ተቆሟል። በአገር ውስጥ በተካሄደው ኦፕሬሽንም ወደ ሀገሪቱ የገባውን የጦር መሳሪያ ተቀብለው በአገሪቱ የተለያዩ ክፍሎች ለማሰራጨት የተዘጋጁ 24 ተጠርጣሪዎችን የጦር መሳሪያውን ለመረከብ በዝግጅት ላይ እንዳሉ በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ተደርጎ ምርመራው በሚመረከተው አካል መቀጠሉ መግለጫው መልከቷል። ብሔራዊ የመረጃ እና ደህንነት አገልግሎት ድንበር ተሻጋሪ የጦር መሳሪያ ዘዋዋሪዎችንና የጦር መሳሪያውን በቁጥጥር እንዲውሉ ከማድረጉ በተጨማሪ ከጅቡቲ ከሱዳን ከሊቢያ ከቱርክና ከአሜሪካ አቻ የመረጃ ተቋማት ጋር የመረጃ ለወጥ በማድረግ ድንበር አቋርጠው ወደ ሀገር ውስጥ ያስገቡና ያልተያዙ አለም አቀፍ የጦር መሳሪያ ዘዋዋሪዎችን በቁጥጥር ስር ለማዋል የከተተልነ ቁጥጥር ስራው መጠናከሩን በመግለጫው አስተዋቀዋል ከዚሁ ጋር በተያዘም ሰባት የተለያዩ ሀገራ ዘግነት ያላቸው የውጭ ተጠርጣሪዎች ሲኖሩ ከነዚህ ውስጥም ሁለት የሱዳን ዘግነት ያላቸው ተጠርጣሪዎች ከሱዳን የመረጃ ተቋም ጋር መረጃ በመላውት በቁጥጥር ስር እንዲውሉ ተደርጓል ሌሎች በቁጥጥር ስር ያልዋሉ ተጠርጣሪዎች ከሊቢያ ከጅቡቲ ከሱዳን ከቱርክና ከአሜሪካ አቻ የመረጃ ተቋማት ጋር መረጃ በመላውት ለሰዎችን በቁጥጥር ስር ለማዋል የተብብር ስራ መጀመሩንም አገልግሎት መስራቤቱ አስተዋቀዋል 
ከፍተኛ ከተተለና የተቀናጀ ኦፕሬሽን በቆጠጠር ሰር ያለው የጦር መሳሪያ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የሚታዩ ግጭቶችን በማባባስና ከፍተኛ ዕልቂት ለማፍጠር ሲባል የተዘጋጀ መሆኑን የገለጸው ሄራ የመረጃና ደህንነት አገልግሎት የነና ኮይታ ለኮ በተቋሙ ሰራተኞችና አመራሮች ቀን ከሌት ከተተለና ቁርጠኝነት ማክሸፍ መቻሉን አመልክቷል በራይ የመረጃና ደህንነት አገልግሎት የጦር መሳሪያው በቁጥጥር ሰር እንዲል በወሰዳ ጨር መጫዎች የጎምሮክ ኮሚሽን የፌደራል የኦሮሚያ የአማራና የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽኖች ላደረጉት ከፍተኛ ድጋፍ ምስጋና አቀርቧል። የህብረተሰቡም የተለመለ ትብብር ድጋፍ ለኦፕሬሽኑ መሰካት ከፍተኛ ሚና እንደነበረው ማክሎ ገልጿል። በቀጣይም ህብረተሰቡ የረቀቀና የተባባሰ የመጣውን አገርና ህዝብን ሰላም የሚያናጋውን ህገወጥ የጦር መሳሪያው ወንጀል መከላከል በሚደረጋው ጥረት ውስጥ ያበረከተ ያለውን አስተዋጽኦ አጥናክሮን ድቀጥል በሄራዊ የመረጃና ደህንነት አገልግሎት ጥሪ ያቀርባል መንግስት ጋዜጠኞችን በማሳርና በማሳደድ የህዝቡን ድምጽ ለማፈን የሚጥሩ አካላትን በአስቸኳይ ህጋዊ ርንት መውሰድ አለበት ሲል የትግራይ ጋዜጠኞች ማህበር መግለጫ አወጣ የትግራይ ቴሌቪዥን የአፋረኛ ቋንቋ ጋዜጠኞች በአፋር ክልል አባአላ ከተማ ውስጥ በመንግስት የጥጣ ኃይሎች ተይዘው በእስር ላይ መሆናቸውን ማህበሩ አስተዋቀ። በአፋረኛ ቋንቋ ሲሰሩ የነበሩ ጋዜጠኞች ዑመር አህመድ፣ አሸናፊ ዳርጌ፣ የካሜራ ባለሙያ ገብረ መድህን፣ ኪዳነ ማርያምና ሾፌር ሀፍቱ ጸጋብ ከ9062 2014 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ ለእስራ ከተሰማሩበት ተይዘው ታስረዋል። ከዚህ በፊትም አሶሳ ከተማ ሁለት ጋዜጠኞች ታስረው እንደነበር ያስታወሰው የትግራይ ጋዜጠኞች ማህበር የአፋርና የፌደራል መንግስት የሚዲያ ባለሙያዎችን በአስቸኳይ እንዲፈቱ ከመጠየቅ ውጪ ጋዜጠኞቹ ለእቅድ ስራ ይሁን ለወቅታዊ ስራ ስምሪታቸውን አስመልክቶ በዝርዝር ያለው ነገር የለም በአምራችና ኮንስትራክሽን ዘርፍ የተሰማሩ ውዝፍዳ ያለባቸው ግብር ከፋዮች ቅጣታቸው ሙሉ በሙሉ እንዲነሳ መደረጉን የገቢዎች ሚኒስቴር አስታወቀ ግብር ከፋዮች የባንኩ አስተና ሳቀርቡ ከሚኒስትሩ ክሌራንስ በማግኘት በፊት 25 በመቶ ቅድሚያ የሚከፈለውን 15 በመቶ ከፍለው በተራዘመ ጊዜ ገደብ እዳቸው መከፈል እንዲችሉ መወሰኑን ለማወቅ ተችሏል እዮብ ደመቀ የጋቢዎች ሚኒስቴር በአምራቶችና በኮንስትራክሽን ዘርፍ ከተሰማሩ ግብር ከፋዮች ጋር በተወያየበት ወቅት በማንፋክቸሪንግ እና በኮንስትራክሽን ዘርፍ የተሰማሩ ባለሀብቶች ከግብር አወሳሰን ያለባቸውን ወዘፈዳ አከፋፈል በተመለከተ ተደጋጋሚ ጥያቄዎች ሲያቀርቡ የቆዩ መሆኑን ተከትሎ ሚኒስቴሩ ችግሮቹን በትኩረት በመመልከት መፍቴ የማስጣቱን ገልጧል። ለገል ዘርፉ ማደግ ለሀገር ኢኮኖሚ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለ ያነሱት የገቢዎች ሚኒስትሩ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ይህ የሚሆነው ደግሞ መንግስት ተገቢውን ድጋፍ ሲያደርግ ነው ብለዋል። ሚኒስቴሩ ወዘፈዳ ያለባቸው ግብር ከፋዮች ቀደም ሲል የባንክ ዋስትና ሳያቀርቡ ዳቻውን እንዳይከፍሉ የሚያስገድድ አሰራር ቢኖርም በልዩ ሁኔታ ግብር ከፋዮች የባንክ ዋስትና ሳያቀርቡ ከሚኒስቴሩ ክሊራንስ በማግኘት በፊት 25 በመቶ ቅድሚያ የሚከፈለውን 15 በመቶ ከፍለው በተራዘመ የጊዜ ገደብ ዳቻውን መከፈል እንዲችሉ ተወስኗል። ግብር ከፋዮች የነበረባቸውን ቅጣት ሞሎ በሞሎ እንዲሰረዘ ማስተዳደራ የርመጃ ተወስደዋል ብለዋል ሚኒስትሩም። ዋናነት ይህ የመፍቴ አቅጣጫ የተቀመጠበት ምክንያት መንግስት በማንፋክቸሪንግ እና ኮንስትራክሽን ዘርፍ የተሰማሩ ባለሀብቶችን ለማበረታታትና በዚህ ድርጅት ውስጥ ተቀጥሮ ያለ ሰራተኛ እንዳይበተነና የብትሰባ አስተዳዳሪ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ለሌላ ችግር እንዳይጋለጥ ተብሎ መንግስት ለዘርፉ ድጋፍ ለማድረግ ታስቦ መሆኑን አነስተዋል በውይይቱ የተሳተፉት ገበር ከፋዮችም የማንፋክቸሪንግ እና ኮንስትራክሽን ሴክተሩን ለማበረታታትና ለመደገፍ በሚኒስቴሩ በኩል የተወሰደ ወርምጃ የሚበረታታ መሆኑን ገልጸው ከሀሰተኛ ደረሰኝና ከሰነድ አያያዝ ጋር የሚናሱ ችግሮች በደንብ ሰፋ ተደርጎ ቢታይ ሲሉ አስተያታቸውን መስጠታቸውን ለመረዳት ተችሏል። ከግብር አከፋፈል ጋር በተያዘ የሰነድ አያያዝና ሀሰተኛ ደረሰኝ ዋነኛ ችግሮች መሆናቸውን ያነሱት ተሳታፊዎቹ ሀሰተኛ ደረሰኝ ነው ተብሎ ውሳኔ ሲሰጥ ተጠያቂው ገዢ ብቻ ሳይሆን ሻጮም ተጠያቂ ቢደረግ መፍቴ ማግኘት እንደሚቻልም በተሳታፊዎቹ ተነስተዋል ሚኒስቴሩ በተላይ ከሂሳብ አያዝና አጠቃላይ ሰነድ ላይ ባለሀብቶች ሰራተኞቻቸውን ማብቃት እንዳለባቸውና ለዚህም ስልጣና በመስጠት ድጋፉን ሊያደርግ ፍቃደኛ መሆኑንም የሚኒስቴሩ የህግ ተጋጅነት ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ አቶ ዘመድ የተፈራ በውይይቱ ወቅት ገልጸዋል ከግብር አከፋፈል ጋር ተያይዞ የሚናሱ ዘርፋ ብዙ ቅሬታዎችን ለማስቀረት ሚኒስቴሩ ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር 
መድረኮችን በማዘጋጀት በቅንጅት ቢሰራ የሚነሱ ችግሮችን መቀነስ እንደሚቻልን ተሳታፊዎቹ መግለጻቸው ታውቋል ሚኒስቴሩ በግሉ ዘርፍ የተሰማሩ ባለሀብቶችን በመደገፍ የሚጠበቅባቸው ግብር በወቅቱና በአግባቡ እንዲከፈል ማነቆ ሆነው የተለያዩ ተግዳሮቶችን በመለየት መፍትሄናው ያለውን ሐሳብ አስቀምጧል ሙሉ በሙሉ ችግሮችን ለመቅረፍ እንዲቻል በጋራ መስራት እንዳለበትም የገቢዎች ሚኒስቴር ሚኒስትር ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ተቀሰዋል በአዲስ አበባ ከተማ የላዳ መኪና አሽከርካሪዎች በሌሎች አሽከርካሪዎች እየተገፋን በመሆኑ በስራችን ላይ ችግር እየተፈጠረብን ነው ሲሉ ቅሬታቸውን ለኢሳ ታቀርቡ። አሽከርካሪዎቹ መንግስት በአሽከርካሪዎች መካከለ የሚፈጠሩ ቅሬታዎችን መፍታት ተጠብቀበታል ብለዋል። ቢልሊም ባዩ ተጨማሪ አለ። ለማህበራዊ ስነልቦናና ኢኮኖሚያዊ ቃውስ እየተዳረግ ነው የሚሉት የአዲስ አበባ ከተማ የላዳ መኪና አሽከርካሪዎች ለዘመናት በከተማው የትራንስፖርት አገልግሎት ስንሰጥ የቆየን ቢሆንም በህገወጥ መልኩ ሌላ የትራንስፖርት አማራጅ በመፈጠሩ ከስራችን እየተፈናቀለ ነው ሲሉ ቅሬታ ያቀርባሉ። ብዙ ድርጅቶች ተከፍተዋል ከብዙ ድርጅቶች ውስጥ ደግሞ አንዱ ላይድ ነው የኛን ሰላ ወክሎ የሚሰራው በተገቢው መልኩና በሰላት በሰላትና ህግን በማማከለ መልኩ እየሰራ ሰላሉ ነው እሱ ቅሬታ ለናቀብ ወድና እንተመተና። ማንኛውም ስራ ዩኒፎርም አለው አንበሳ የከተማ አውቶቢስ የራሱ ዩኒፎርም አለው ፖሊስ የራሱ ዩኒፎርም አለው እንጆች የራሱ ዩኒፎርም አላች ታርጋላችሁ ይቅርታ ታክሲ ደግሞ የራሱ ታርጋ አለ አሁን የታክሲ ትራንስፖርት ከተማችን እየተሰጠ ያለው መንገድ ትራንስፖርት ባስቀመጡ መመሪያ መሰረት አይደለም ሚሰሩት በኮድ 3 ነው ሚሰሩት በኮድ 2 ነው እንዴ ታርገን እኛ ሰርተን ለልጆቻችን ለቤተሰቦቻችን እንዴ ታርገን እንደጉም እንዴ ታርገን እንስራ ስራተን ቀን ሙሉ ይዋልን ነው እነሱ በዳታ እየሰሩ ነው እኛ ደግሞ ቆመን ይዋልን ነው እኛ ኦልድ ማሽኖች ነው ያዝ ነው እነሱ ደሞ ዘመናዊ መኪኖች በሊትር 21 ኪሎ ሜትር ድረስ ሊድ የሚችል መኪና ነው ያዙት ተጣጣሚው ደሞ ህብረት ሰቦም ደሞ እነሱን የሚጠቀማቸው አቋም አንደኛ ከኢኮኖሚ ማካል አንጻር ይቀንስላቸው ሊሳቡ እኛ ጋር ደሞ ሲመጣ የምንሄዱ ኪሎ ሜትር 7 እና 8 ነው መንግስ ደሞ እየገባልን ቃል ደሞ ፈጽሞልንና አንድ አይነት ሲስተም ውስጥ ገብተን ብንሰራ ደስ ይለናል ህብረት ሰብ ለማገልገል ዝግጁ ነን ለረጅም አመት ለከተማ ህዝብ አገልግሎ ሲሰጡ እንደነበር የሚናገሩት አሽከርካሪዎቹ ስራችን ላይ ሌላ አካል በመምጣቱ ምክንያት የቀን ተቀን ቀብያችን በመቀነሱ ቤተሰባችንን ማስተዳደር አልቻልንም ይላሉ። ህግን ሳይያስከብዱ ህግን ደሙ ሳይያስፈጽሙ በተወሰኑ የህግ አስፈጻሚዎች አካል የተፈጠሩን ችግርና ክፍተት ያ ነገር ሊታረምና ሊስተካከል ይገባል ምንልበት መንገድ አለ። ያ ምንድነው አንደኛ ኢንፎርም ባሉነ መልኩ ታክሲ አገልግሎት እየሰጡ ያሉ አለ። መንግስት ደሞ ለኛ ሰማያዊ በነጭ አድርጎ ኢንፎርም ታርጋ ብዙዎቹ ነገሮች አሟልቶ ለኛ እንድናገለግል ብለት ሰቡን የፈቀደልናል እነዛ በኩሩ ለተና በኩር 3 የሚሰሩ አገልጋዮች ማለት ነው ሰራተኞቹ እኛ እንነቅፈም ያ ሰራተኞቹ ሁኔታ ነው እንጂ ሰራተኞቹ የትኛውም ሰው ወንድሞቻችን ናቸው እህቶቻችን ናቸው ወተው እየሰሩ ያሉ እሱን አፕሪሽየት እናረጋለን እንደግፋለን ነገም ከኛ ጋር አንድ አይነት ዩኒፎርም ለብሶ ቢሰሩም ደሞ እናግዛቸዋለን ግን አሁን ባለው መልኩ በመንግስ በውጣው ህግ መሰረት መንገተ ትራንስፖርት በውጣው ህግ መሰረት እየሰሩ አይደለም በዚህው ምክንያት በሁለቱ የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎች መካከል በሥራ ምክንያት ግጭት እየተፈጠረ በመሆኑ መንግስት አፋጣኝ ቀረምት ሊያደርግ ይገባልን ብለዋል ታክሲዎችና በኮርሶት እየሰሩ ያሉ ታክሲዎች ማል ሰፊ ግጭት አለ ግጭት እየተፈጠረ ነው በየቀኑ ሰዎች እየታሰሩ ነው በየቀኑ ሰዎች እየተፈረቀጡ ነው በየቀኑ መስተዎች እየተሰበሩ ነው ይሄ ምንድነው የመንገድ ትራንስፖርት ህግ ስላልተከበረ ነው የመንገድ ትራንስፖርት ከስራል ተከበረ ማለት ምንድነው መንገድ ትራንስፖርት ሊብሬት ሲሰጠኝ ለኔ በነጭ በሰማያዊ እንድሰራ ሊብሬት ሲሰጠኝ ቀለም ቀብተ ታርጋ አውጥቼ አራት ሶ መጫን እንደምችል 1300 ሲሲ እንደሆነ መንገድ ትራንስፖርት ህጉ ይፈቅዳል አሁን እየሆነ ያለው ግን ኮር 3 ሆነው ቀለም ያልቀቡ የታክሲ መሆናቸው ቀለማቸው ማስተዋወቅ መኪኖች እየሰሩ ነው ህግ ይከበር መንገድ ትራንስፖርት በተደጋጋሚ መግለጫ ወጥቷል ይሄ ነገር መቆም እንዳለበት ህጉ ይወጣል ተፈጻሚ ሆነም ህጉ ይወጣል ተፈጻሚ ሆነ ክፍተቱ ማጋን እንደሆነ አላወቅ ዛሬ ግን አሁን በመተውን ሁኔታ ስራአት እንግዲህ የለምንን ያለን በአገራችን ላይ ደሞ መለመን የለብንም ሰው ገንዘብ ፍለጋ ነው ከሀገር ሀገር የሚሰደደው እኮ እኛ መሳካልቻል እና ሀገራችን ላይ ምን ዋጋል ቤተሰብ አለን ይብክሬ ያለብን ልጆች አለ ልጆቻችን ካላስተማረ ምን አይነት ህብረት ሰብ ነው እየፈጠረን ያለ እግድ አድርጎ ለነበር 8000 መኪና ብሎ 8000 መኪኖች ይቆሙ አይስሩ ብሎ ቢሮሩ ታግዶ ነበር አሁን 14000 መኪና ደርሷል ገንዘብ ይናገራል ህግ ዝም ይላል ነው ይሆነ ያለው ነገር 
ስለዚህ ተገፍተናል አቅም የለንምኛ ቤት ሰማስተራራ አርቻም ጆቻችን ማስተማር አርቻም ህግ ተጥሷል እኛ ለሊት እንደነሳልና 10 ሰዓት እንደ ማንኛውም ታክሲ ሹፌር በየቦታችን ላይ ቆመን ወረፋ ተጠብቀን ነው ምንሰራው አራስ ሰዓት ላይ ከንቅልፉ ሲነሳ ይደወልለታል እኔ ተራ ላይ ወጥቶ ልጅ አል ይላል በዚህ ጸብ ተነስተው የታሰሩ ጓደኞቻችን አሉ መኪና የተሰበረ አለ ወንድም ሆንድም እየተጋጨነ ያለው መንግስት ያወጣው ህግ አለ አንድ ታክሲ ለምሳሌ ፖሊስ የራስ የሆነ ከለር መኪና አለው አምባሳቱ ቢስ የራስ የሆነ ከለር መኪና አለው ታክሲ ምንደዛው የታክሲ ጉም እንድንም የሚለው አንድ ነጥብ 3 ሲሲ የሆነ እና ከዛ በላይ ነው የሚለው ሰማይ በነጭ የሆነ ቢጫ መደብ ካለው ግን እንደ ማህበሩ ከላይ ከለሩ የሚለያይ ይላልኩ እነኚህ መኪኖች ይሄን ህግ የሚያሟሉ አይደሉም ያውጭ ዜና የዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ መንግስት በሀገሩ አንድ የኮሮና ቫይረስ ተጠቂ መኖሩን አስተዋቀ ቫይረሱ የተገኘበት ግለሰብ የቤልጂየም የዜግነት ያለው ሲሆን በሀገሪቱ ዋና ከተማ ኬንሻሳ በሚገኘው አየር መንገድ ማግለያ ውስጥ እንደነበረም አፍሪካ ኒውስ ዘግቧል በዚህ መሰረት ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ በአፍሪካ የኮሮና ቫይረስ ተጠቂ ያለባት 11ኛው ሀገር ልትሆን ይችላልች ብሏል ዘገባው የቱርክ ፕሬዝዳንት ረሲፕ ጠይብ ኤርዶዋን ሀገራቸው በመጪው ሳምንት የስደተኞች ጉዳይ ጉባኤ እንደምታስተናግድ አስተዋቀው የሀገራቸውን ድንበር አቋርጠው ወደ ግሪክ የሚገቡ ስደተኞችን ማስቆም እንዳልቻሉ የተቆሙት ፕሬዝዳንት ጠይብ ኤርዶዋን ይህንን ነገር የአውሮፓ ህብረት እንድናደርገው ቢገፋፋንም አልተሳካለንም ብለዋል ጉዳዩን በጥልቀት በማየት መፍትሄ ለመሻት ይረዳ ዘንድ በመጪው ሳምንት በኢስታንቡል ከአውሮፓ ሀገራት መሪዎች ጋር ለመምከር ማቀዳቸውንም ፕሬዝዳንቱ አስተዋቀዋል ቱርክ በፈረንጆቹ የካቲት 28 ባወጣቹ መግለጫ በ2016 ቱ የብራስልስ ስምምነት መሰረት በሀገሬ ድንበር ስደተኞችን አላቆይም ማለት ነው ተከትሎ በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ስደተኞች የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገር ወደ ሆነችው ግሪክ በመግባት ላይ መሆናቸውንም ሲጂቲኤን ዘግቧል ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን አዲስ አበባ ከሚገኘው ስቱዲዮችን ለሰዓቱ የነበሩን ዜናዎች እነዚህ ነበሩ ከዜናዎቹ ጋር አብራቾ ይቆዩት ቅድስ አሳፋ ነበርኩ ቀሪ የሳት መሰናዶች ይቀጥላሉ ከነሱ ጋር መልካም ቆይታ አዲስ ነገር ከመቄዶንያ ከዚህ በኋላ መቄዶንያን ለማገዝ ስልኩን ያውጡና 8161 ላይ ኦኬ ብለው ቴክስት ያድርጉ ከ2000 በላይ ሰዎችን ከጎዳና አንስቶ እቅፍ ድክፍ ፋርጎ የሚንከባከብልን መቄዶንያ አንድ ነጥብ ሁለት ቢሊየን ብር በላይ የሚፈጅ ዘመናዊ ሆስፒታልና የአረጋውያን መኖሪያ ቤት በመገንባት ላይ ይገኛል እርሶም ወደ 8161 ኦኬ ብለው በመላክ እገዛ ካደረጉ የተጀመረው ህንጻ እንደሚገነባ አይጠራጠሩ መካቢ 6 ቀን በሚሊኒየም አዳራሽ ታላቅ የምስጋናና የገቢ ማሰባሰቢያ ላይ አይቀርም መግቢያ ቲኬቶችም በማአከሉ በባንኮችና በሱፐርማርኬቶች ይገኛሉ የአረጋውያንን ቤት ይስሩ በጎ ፍቃደኞችንም ፈልጋል መቄዶንያ ከአንዲሽ በላይ እንግዶችን የሚያስተናግድ የተንጣለለ አዳራሽ እንዳለው ያውቃሉ ይምጡ ለደመቀ ሰርጎ ለልደት ለምርቃት መታሰቢያ ሰደቃና ኒካ አርገው ባረጋውያን ምርቃት ተባርከው ደማቀና የማይረሳ ትዝታን ያሳልፉ ሰው ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነው መቄዶንያ ነው ገና